വെൽക്കം വാൻസ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് മീ പ്രിയൻ ഹിയർ ഓൺ ലവ് എഫ് എം ലവ് ബൈറ്റ്സ് ലവ് ബൈറ്റ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രണയത്തിലെ സാക്രിഫൈസുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു സാക്രിഫൈസ് അത് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത വലിയ ഒരു സാക്രിഫൈസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രണയനിക്ക് സ്വന്തം കാത് മുറിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു കിർക്കൻ്റെ കഥ അത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല വിശ്വവിഖ്യാതനായ വിൻസൻ വാൻഗോഗ് എന്ന ചിത്രകാരനായിരുന്നു സൂര്യകാന്തി പൂക്കളും സ്റ്റാറി നൈറ്റ്സും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലമതിക്കാനാവാത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് എന്നാൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഏറ്റവും ദരിദ്രനായി ജീവിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കോടികളാണ് വില എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാതായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അവളുടെ ജന്മദിനത്തിന് ഷേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് അവൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് തൻ്റെ ഈ കാതാണ് ഈ ജന്മദിനത്തിന് അവൾക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ ഈ കാതിനോളം മറ്റെന്തുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ആ റീസർ കൊണ്ട് ആ കാത് മുറിച്ചെടുത്ത് രക്തത്തിൽ പുരണ്ട ആ കാത് ഭംഗിയായി പൊതിഞ്ഞ് പ്രണയ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച കിർക്കനായ വാൻഗോഗിൻ്റെ കഥ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അയ്യപ്പൻ ഒരു കവിതയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കാത് മുറിച്ച് പ്രണയ എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കോമാളിയെ പോലെ ചോരയിൽ കുളിച്ചു നിന്ന വാൻഗോഗ് എന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു സാക്രിഫൈസ് ഒന്നും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ സാക്രിഫൈസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവമേ ആരും കയ്യും കാലം ഒന്നും മുറിച്ചേക്കരുത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കാം സി എൽ യു ബി സ്പേസ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതി ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ സെവൻ സീറോ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്യൂൺഡ് അടുത്ത ഗാനം എത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലബ് എഫ് എമ്മിലൂടെ സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്ലബ് എഫ് എം ലവ് ബൈറ്റ്സിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ പ്രിയൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് ലവ് ബൈറ്റ്സ് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഗീതുവിനെ ഹായ് ഗീതു ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണോ ഗീതു ഗീതു എങ്ങനെയാ പ്രണയമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ അത് ശരി അപ്പൊ ഒരു 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 വൺവേ അത് മനസ്സിനുള്ളിൽ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രണയവും മോഹം ഒക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അത് തുറന്ന് പറയണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമില്ലേ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാക്രിഫൈസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗീതുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗീതുവിന്റെ ഈ ഒരു സ്നേഹം പോലും ഒരു സാക്രിഫൈസ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെയാണോ അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എനിക്കറിയാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളെ അറിയാം എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ സാക്രിഫൈസ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സാക്രിഫൈസ് എന്തായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് പ്രണയത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓരോരുത്തര് ലൈഫ് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിന് വേണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും അത് ഹൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അറിയില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അറിയണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്ന് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ടാവും ഓ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അല്ലെ മറ്റൊരാൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇയാള് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേയാള് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സാക്രിഫൈസ് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് തന്നെയാണ് അത് അടുത്ത ഗാനം ഞാൻ ആർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഗീതു അടുത്ത ഗാനം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗീതു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്യൂണ്ട് അടുത്ത ഗാനം എത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രണയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ലവ് ബൈറ്റ്സിലൂടെ ലവ് എഫ് എമ്മിലൂടെ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവ് എഫ് എം ലവ് ബൈറ്റ്സ് ലവ് ബൈറ്റ്സിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ പ്രിയൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഒരുപാട് സുന്ദരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് വിനോദ് അയച്ച മെസ്സേജാണ് വിനോദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം സ്വഭാവം തന്നെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വിനോദിന് പ്രണയത്തിന് വേണ്ടിയെന്ന് അത് നല്ല രീതിയിലാണ് എങ്കിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് വിനോദ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം ഈ പൊതുവെ ആണുങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ അടുക്കും ചിട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയ
നിങ്ങളുടെ കമൻസിനും നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെയായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ക്ലബ് എഫ് എം കോൺടാക്ട് പേജ് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ചോദ്യം അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഗാനം എത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായി ഓൺലി ഓൺ ക്ലബ് എഫ് എം നീ വരുന്നതും കാത്ത് ഞാൻ ഈ പുഴക്കരികിൽ എത്ര നേരമായിരിക്കുന്നു ഓരോ പദസ്വനത്തിനും തിരിഞ്ഞു നോക്കും നീ എല്ലാം അറിയുമ്പോൾ പുഴയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലവ് എഫ് എം ലവ് ബാറ്റ്സിൽ ഞാൻ പ്രിയനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് ഈ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളിന്ന് ലവ് ബാറ്റ്സിലൂടെ സാക്രിഫൈസുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത് ത്യജിച്ചു എന്ന ഭാവം മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങുന്നു അന്ന് മുതൽ ഈ പ്രണയബന്ധമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നു ഇത്തരം സാക്രിഫൈസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രണയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതൊരു ത്യാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന തോന്നൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയില്ല ശരിയല്ലേ എന്തായാലും ഇന്ന് സാക്രിഫൈസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ക്ലബ് എഫ് എം ലവ് ബാറ്റ്സിലൂടെ വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് ലവ് ബാറ്റ്സിൽ ഒന്നിക്കാം അതുവരേക്കും കാത്തിരിക്കുക ഇന്നെന്തായാലും സ്നേഹത്തോടെ പ്രിയന വിട പറയാൻ സമയമാവുകയാണ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്